天冷加件衣服吧。吃饭了，我没有胃口，是不是菜不合口味？我去换。你每天做这样的事情，你不觉得很累吗？怎么会呢？我上次就说过了，我喜欢照顾你啊，我一点都不觉得累。你不累是吗？但是我觉得累。是不是我做错什么事了？如果是的话，我可以改啊。我不是已经跟你说过了吗？你没事的话，出去跟那些丫鬟走一走。你干嘛总是缠着我呢？你现在让我觉得很烦，你知道吗？你真的这么觉得？是。我这个人喜欢一个人清清静静。你干嘛老是烦着我？你有你的生活，我有我的生活。你不要总是这么缠着我。你现在这样让我很烦，你知道吗？我们之间最困难的时候不是已经过去了吗？你以前也说过，以后不会再让我受到任何伤害的。你怎么变了呢？我承认是我的错。是我过不了自己这关。我现在不想谈论什么儿女私情。我知道了，是复仇的事情，对不对？如果是的话，我可以等你啊，我会一直陪在你身边的。这是我自己的事情，我不希望别人替我分担。李梦，怎么了？我看冷大哥从皇宫回来之后闷闷不乐的，本来想做一桌菜让他开心，哪知道他发了一顿脾气，还把这些菜全都给撒了。这到底怎么一回事？我也不知道。是不是因为你秀女的身份被揭穿了，他担心皇上会怪罪，所以？应该不是。我觉得他是刻意向我发脾气的，刻意。嗯，你应该问清楚，他到底在想什么。我问了，可是他只说希望我恢复成以前那个样子，让我当一切都没有发生过。我本来想用读心术去读他的内心，可是，一片混乱，我什么都没有读出来。他这样做，应该有他的原因。吴清公子。你跟冷大哥的感情最好，你最了解他，你可不可以帮我去试探一下，他到底在想什么？就是你不说，我也会去问清楚的。麻烦你了，放心吧。嗯，我先去把这些收拾了吧。每次你一个人来这儿，心里肯定有事。现在申侯府已经光复
师叔也官复原职，秀女之事呢，襄王不会再追究。你打算什么时候和李默成亲？成什么亲？你忘了？你跟我说过，你们已经私定盟约了。我现在不打算和李默成亲。你不打算和李默成亲了？是啊，我冷雪也不打算跟他成亲了。你在说什么？你们一直真心相爱，林默为你连性命都可以不要，你为什么不守承诺？没有为什么，感情的事嘛，他说变就变了。嗯，不会的。你不打算跟李默成亲，一定有别的原因，对不对？我问你呢，你说呀，我问你话呢，说什么？我就是不想跟他成亲，怎么了？来，兄弟。特别好喝，来！你告诉我，你是不是有什么苦衷？那我就告诉你，原因只有一个，我不爱他了拿过来，站住！给我！我虽然不善言辞，但并不代表好骗。你那天回来答应过我，不会再吸毒。我不是存心要骗你的，但是我的毒瘾根本戒不掉。你不是戒不掉，是你不想戒。你一次次答应我，会戒掉那些毒瘾，却又一遍又一遍的吸那些毒物。你一次次的欺骗我，而我一遍又一遍的相信你，到头来，你的承诺。你的誓言，全部都是谎话。我知道我应该戒，但是我根本就控制不了嘛。你的理由太多，我没办法相信一个不守承诺的人。到底想怎么样？跟我走，今天必须有个了断。走，放开我！你把我带到这里想干嘛？你这吸毒的瘾要是戒不掉，就只有死路一条。其实我每天沉溺在这些毒物里，我也感觉生不如死。那好，我给你最后一次机会，你自己做决定。是要好好做人，还是跟毒为伍？我没有资格做决定，我只能接受命运的安排。这不是命运的安排，是你自己受不了戒毒的痛苦。记得，我第一次在陈和府的门口遇见你，你天真浪漫，就像林家的小妹妹。可现在看看你自己，好了，别说。我也非常讨厌现在的我，也痛恨我自己。你不用想了，我有办法。好，你说。帮我废了他。你要我废了你的手？所有的烦恼都来自这只手，它已经是个累赘。废了他，我就不会再有烦恼。废了他，我也不用饱受毒虫的折磨，我也不用骗你，你也不用一次一次的被我欺骗。依依说的对，这样他就不会痛苦了。动手吧。这样我以后不会再有烦恼了。你为
什么不动手？我如果废了他，你就残废了。这只手，他一直折磨着我，他害我们不能在一起，自古正邪不两立。身不跟独女，迟早有一天会变成仇人。你说哥哥，我求你不要再犹豫了，你保护废了这只手。我无怨无悔，求求你！依依，我绝对不能这么做。没有解决的方法了，你一定要这么做。我，我下不了手。你下不了手。依依，你别这样！放开！依依，不要！放开！住手！诸葛大人，你们的争执刚才我都听到了。师叔，我们让您担忧了。大人，我已经没有脸见您了。依依啊，你吸毒液的事情，我早就已经知道了。师叔，都是我的错，我不是存心欺骗您的。依依她也是有苦衷的。大人，身后府是庄严之地，名门正派，依依本来就不应该练毒者，都是我的错，都是我自作自受。我原本以为这件事情你们能够自行解决的，我也不便插手，但没想到你们还是没能解决。师叔，这件事情因我而起。依依，他是为了救我，他。大人，不关铁手的事，都是依依的错。你要惩罚就惩罚依依吧。铁手向来忠厚老实，不善变通，但只是用蛮力解决，这还是行不通的。大人，您的意思是？自古正邪不两立，黑白不同道。依依这毒手虽然是邪门歪道，但只要纳入正轨，这毒手也并不是那么可怕。凡是世间之物啊，都有利害相存。只要纳入正轨，这害也能成为利。只要依依他不以毒手为恶，反以毒手行善，惩奸除恶，那这毒手也能做一些好事。大人，依依明白了。师叔，是铁手太笨，听您这么一说，我也明白了。嗯，依依啊。是善是恶，全凭你的本质。谢谢大人的点化。人心善恶一念之间，我希望你能够答应我，这毒手以后只杀坏人。依依以后就用这只毒手主持公道，只杀坏人，不杀好人。冷哥哥，你是怎么想到会跟我一块儿给皇姑母过生辰的呀？你从来都没约过我。如果公主你不喜欢的话，我可以不约你。我喜欢，我喜欢，我高兴还来不及呢。哦，对了，今天是皇姑母生辰，我们给她买什么礼物啊？你决定。嗯，买胭脂水粉，还是买吃的？你决定。嗯，那买胭脂吧。你决定。哦，我没带钱，你带钱了吗？你决定。我，我说我没带钱。冷哥哥。哎，冷哥，耍我。
。今天是娇娘生辰的大日子，我们大家待会儿一起敬她一杯吧。好，哎，我们给娇娘来个连环战，好不好？好。你们人多，我就一个人。看来今天是难逃大罪一场了。哦，你要找救星啊？那就求求世叔吧。我担心世叔调转枪头，站在我这边，合力把娇娘灌醉。哇，你连世叔的玩笑都敢开？你们平时办案辛苦，今天借着娇娘的生辰，大家就轻松轻松，啊？对，生辰同欢，大家不用拘着。等一下寿宴一开，不分长幼，不分主次，大家都要尽兴而归。听到了没有？嗯，娇娘说的对，大家都好久没有这么轻松了。一会儿可要尽兴的喝啊啊！啊，看来知娇娘者是叔也。不对，应该是知是叔者娇娘也。你们这几个越来越不懂规矩了啊！是说，我们没有不懂规矩，这不是大家好不容易聚在一起，所以就开开玩笑嘛啊！哎，冷血呢？冷血怎么没到啊？我不知道，他一大早就出去了。冷血一向守时，娇娘寿宴这么重要的事情。他怎么会知道？哎，我的紫罗也没有到呢，会不会是被皇上给扣下了？公主早就派人送来帖子，说他今天准到。这丫头可能是要精心打扮，所以才会来晚呢。哎，他们来了！皇姑母，诸葛叔叔，紫罗，嗯，你们两个怎么会在一起啊？今天是皇姑母的生辰，我跟冷哥哥给您挑礼物去了。从东街走到西街，从西街走到东街，好不容易给您挑了个礼物，耽搁了时间。今天是娇娘的生辰，冷血在此为您贺寿。谢谢，公主，过来。既然今天大家都到齐了，我要向大家宣布一件事情。什么事啊，冷血？我要娶紫罗公主为妻。你要跟我成亲？啊！冷血，你是不是傻了？你知不知道自己在做什么？你是什么时候做的这个决定啊？回禀世叔，昨日。我现在问你，你老实跟我说，你为什么要跟他成亲？一家女百家求。我为什么不可以和公主成亲？你跟公主成亲了，林默怎么办？他为你做过什么？你都不记得了？那我就告诉你吧。我现在和他一点关系都没有。你跟公主成亲，一定是有原因的吧？原因很简单啊，冷哥哥一表人才。武功高强，又是国家栋梁，跟我成亲之后就成了当朝驸马，前途似锦呢。你觉得你跟他合适吗？别人觉得合不合适，跟我没有关系。只要我和紫罗公主觉得合适，这样就好。追命，你是我好朋友，这个时候你应该祝福我们。你问问你自己。他什么时候喜欢过你？不喜欢我怎么会跟我成亲呢？虽然我以前跟冷哥哥是有些生疏，但是我相信，我跟冷哥哥成亲之后，冷哥哥会对我好的。你是真心喜欢他吗？你真心了解他吗？他从小到大身体不好，不能着凉。立秋的时候他会咳嗽。要给他吃了一膏。冬天的时候，他最喜欢吃糖葫芦。夏天的时候，他要吃荔枝。我跟你说，你什么都不知道。哎，追命！你说什么呢？你别瞎操心。我跟冷哥哥成亲之后，冷哥哥会对我好的。一个眼里心里都没有你的人，突然间要跟你成亲，你不觉得可怕吗？你不觉得恐怖吗？林子又干什么都不知道，我都知道。我跟冷哥哥成亲之后，他。
他就会对我好了，他有什么要求我都能满足他，父皇也会对他好的。冷血既然做了这个决定，就一定有他的道理，大家就不要再苦苦相逼了。冷血，世叔就问你一句：婚姻大事绝非儿戏，既然向皇上开了口，就绝对不能悔婚。你是真的想好做这个决定了吗？是。其实你们两个在一起，大家应该高兴。但是有件事我想提醒你：人生很多事情不能勉强，有时候勉强。不但别人痛苦，自己会更痛苦。我承认，我曾经是喜欢过一个人，但是现在在我冷血心中，只有紫罗公主一个人。林墨姐姐。你太过分了！我铁手，不屑跟潘龙附凤的人为伍。一，我们走。祝你们百年好合，永结同心。哎，好好一场寿宴，就这么给毁了。走走走。你们不祝福我们，我们自己祝福。王公母，我实在想不到冷血居然打算跟紫罗公主成亲。林墨姐姐，你别难过。我真不知道他现在心里在想什么。他想要当驸马，想要成为皇室中人，或者他想要拥有荣华富贵。不会的，冷血绝不是这样的人。但，刚才冷血跟紫罗公主的对话，不是已经表明立场了？不，慕雪，你不了解冷大哥，他绝对不是那种贪图荣华富贵或攀附权势的人。如果他不是为了这些。那他为什么还想要当驸马？冷大哥，他一定有他的苦衷。到底是什么样的事情，让冷雪做出这样的决定？哎呀，好了。你别走了，走的我都烦了。有什么事情不要闷在心里，你把它说出来啊！哎，冷血要娶紫罗公主为妻，你不觉得他这样不对吗？他不对，那你想怎么样？用你这只铁手去打他？冷血这么绝情妄议，要用这铁手去打他，他不配。那你到底想干嘛？难道你想跟他绝交？我就是不知道怎样，我才着急嘛。嗯、黎墨。跟冷血经历了那么多生生死死，他为冷血付出这么多，对他始终不离不弃。现在冷血却要把林墨抛弃，实在太过分了。你说的对，林墨姐姐为了他连命都可以不要，居然得到这样的结果。哎，我真的越来越不了解冷血了。你说他心里面到底在想什么啊？这个道理很简单，当驸马是天下所有男人的梦想。金银财宝、高官爵位，有谁不想要？我铁手第一个就不要。那是你不想要，不代表冷血不想要啊！我相信冷血，他不是这样的俗人。可是事实摆在眼前，刚才在明月楼前面，你不是也看到、也听到了吗？我就是看见了、听见了，我才生气嘛。算了吧。当一个男人已经变心的时候，就什么都改变不了了。我真替林墨姐姐感到委屈。你不会也变成这样的人吧？我如果变心了，你尽管用毒蝎子毒我，我发誓。啊，好了好了，你别发誓了，我相信你是一个从一而终的好男人。可是，冷血突然抛弃了林墨姐姐，她一定很难过。哎
，林默实在太可怜了。林默姐姐现在的情敌是公主，以她的身份一定躲不过公主，所以你千万别去惹麻烦，知道吗？是你啊！一个人喝酒太寂寞了，我陪你。男人一有心事，总是喜欢借酒消愁，以为醉了之后，烦恼尽消，一醉解千愁。殊不知，只是在逃避而已。来。我敬你，为当日的收留之恩，为你我一往情深，为曾经的海誓山盟，我干了。滚！来，再敬你。够了。为什么阻止我喝酒？怕我喝醉了。你找我到底想要说什么？酒后吐真言。你能不能告诉我，为什么两个人好好的，突然有一个人说走就走，毫不留情？你真想知道？我当然想知道。那好，我就告诉你，这两个人感情的事，就像是这壶酒，即使是再好喝的酒，时间长了也会变得寡淡无味。那为什么你换了一壶酒之后，还是不开心呢？楚林墨，谁跟你说我不开心了？我很开心啊！你的开心分明就是写在脸上，不是发自内心的。你瞒得了别人，瞒不了我。你能不能告诉我？这桩婚事，你到底有什么难言之隐？邱立波，你以为你很了解我是不是？我不了解你吗？你明明就是那种喜欢午后的清风，喜欢黄昏的树林，还有黑夜星星的那种人。你怎么会喜欢紫禁城的繁华呢？你现在所做的一切，都不是你心里想做的。行了，那都是以前的我。现在的我，我只想要做驸马。驸马，你们四大名捕都有一颗仗剑走天涯的心。又怎么会被这种虚幻的爵位所迷惑呢？你很瞧不起我，是不是？你有接触过权力吗？你知道权力的诱惑有多大吗
。如果今天我冷血是驸马的话，我可以保护师叔，我可以保护神侯府所有人，我可以召集全天下所有人为我狼族报仇。如果我是驸马的话，我就可以锦衣玉食、富贵荣华。你到现在还在骗我？如果你想要这些东西，你早就可以得到，你何必等到今天？我以前不想，但是我现在想。我现在告诉你答案，你满意了吗？到现在，你还是不肯告诉我真正的原因。我不相信你会为了这些东西把你和我之间的一段缘分尽毁。你不信是吧？等你看到我和公主成了亲，看到我穿上驸马的锦衣，你就会醒了吗？本公主不想让你进来的，但看在我们从小一起长大的份上，让你进来了。说吧，什么事？公主，你是不是还在生我的气啊？本公主为什么生你的气，你知道吗？公主，我知错了。你错在哪里啊？我错，我错就错在不应该和那些女生乱说话，惹公主生气。你那天跟那些女孩说话，本公主是很生气的，但是现在，气全都消了。<笑>你气全都消了，是因为冷血吗？嗯，你说呢？哇，你什么时候跟那个冷血变成了情侣，相亲相爱了？嗯，自从神侯府光复之后，冷哥哥对我的态度就有了变化。可能他恢复不快，一直，直到了什么是高官爵位，自然就向我靠拢了。冷血不是这种人，他是功名如粪土。不是这样的人，就更容易理解了。理解什么？当然是因为本公主天生丽质、温柔可爱、貌美如花、惹人青睐，所以现在冷哥哥开始喜欢我，爱上我了。<笑>你真的这么认为吗？你说呢？我们先不管冷血为什么突然间对你改变态度，你应该问问你自己，你真的那么喜欢冷血吗？那当然啦，自古英雄爱美人，美人爱英雄，还要问吗？你应该问问你自己，心里对他是怎么个喜欢法？你问这个干什么？啊，看看你们有多长久啊！你什么意思啊？你呀，跟冷血中间还有一个楚离墨，你觉得会长久吗？怎么就不能长久了？本公主觉得冷哥哥是全天下最好的男人，我是公主，我就应该许配给全天下最好的男人，有错吗？没错，只是你对他不是爱，是一种虚荣感。冷血哥哥名震天下，年少英雄，能够许配给他，只是让人羡慕而已吧？让人羡慕有什么不对啦？我是公主，就应该让人羡慕。作为一对情侣呢，就应该相亲相爱，互相了解，不是为了让人羡慕，就闭上眼睛，随便找个大英雄许配给他。所以公主喜欢冷血，根本就是一种虚荣心理。你竟敢说本公主虚荣心理作祟！作为至高无上的公主。
当然想要最好的东西，也包括全天下最好的男人。哇，你不要这么瞪着我，你先听我把话说完。最好的东西呢，往往是不合适的。最好的冷血，不适合你。你凭什么说我不适合？哎呀，喂，你看这些花多漂亮，但是把它们放在一起呢，不但不配，而且非常难看。你的意思是，本公主住在全天下最好的紫禁城里，将要许配给全天下最好的男人，这所有的一切加起来都非常难看，是不是？我我不是这个意思。你就是这个意思。本公主本来今天心情挺好的，你非要气我。我好不容易找到我的如意郎君，这个时候你不替我高兴，你还笑我。我不要跟你这样的人做朋友了，以后你也不要再来找我了。这些花就是好看，就是配。好配，我，我呸！以后，你不会再孤孤单单一个人看星星了。我会一直陪着你。多久？一辈子。喜欢吗？这是我自己编的。楚离墨，我爱你。老师。我爱你，我会给你一辈子的幸福。冷哥哥，我做梦也没有想到今天能跟你坐在这儿，相偎相依，一起看日落晚霞。我觉得好幸福啊！我们以后的每一天都要来这儿，不单只看日落，还可以一块看日出。我们还有好多好多的事情可以做。我们可以手拉手的一块在紫禁城里走，让其他公主都羡慕我。哦，对了，我们还可以一块出去玩。听说江南的风景如画，如果父皇知道是你带我去。他肯定会让我去的。我们还可以一块去塞北。我爱你，塞北的雪。还可以一块骑马，咯哒咯哒咯哒咯哒。还可以一块去划船，害羞害羞害羞害羞。我以后要做一个特别温柔的公主。我再也不随便发脾气了。我现在觉得好幸福啊。以后我都听你的，你说干什么我就干什么。恩哥哥，你怎么不说话呀？公主，你是让我陪你看日落，不是说话。谁说看日落不能说话了？看日落是用眼睛，不是用嘴。那你这么说，两个人看日落就没有别的事情可以做了？有，有什么？小事情。我到底是来看日落的，还是来想事情的找着你了，跟我走。啊，去哪儿？还走吧。
。嗯，哥哥，我想了好长时间都想不出来有什么要想的事情，我想的脑子都要爆炸了，我都想不到。公主，过来江湖如梦，梦醒你离去的孤舟，笑谈儿女心中深埋在可笑的红尘，用一世换一。相思是我。